ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் வர்டிகல் லைன்ஸ் நான் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ்க்கு டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் கேட்குறாங்க அதாவது நான் வர்டிகல் லைன்ஸ்னா வர்டிகல் இல்லாத அதே மாதிரி நான் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ்னா ஹரிசாண்டல் இல்லாத அப்படிப்பட்ட ரெண்டுக்கு டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் கேட்குறாங்க அப்போ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் அது எப்படிப்பட்ட லைனாக இருந்தாலும் சரி அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி செகண்ட் சப் டிவிஷன் அது நான் ஹரிசாண்டல் லைனாக இருந்தால் கூட ஜென்ரல் ஃபார்ம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி லிசன் ஒரு டிஃபரன்சியல் ஈக்வேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா நமக்கு ப்ரொசீஜர் தெரியும் எத்தனை ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதோ அத்தனை தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் எம் சி ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ரெண்டு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் அங்கேயும் அதே தானோ ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ரெண்டு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் y x ஆல டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா dy by dx equal to actually m ங்கிறது என்னது ஸ்லோப் ஸ்லோப்னா என்னது dy by dx அப்ப dy by dx x ஆல தான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணனும் எந்த மாற்றம் இல்ல ஏனா m ங்கிறது ஸ்லோப் அப்ப dy by dx தான் ப்ரோசிஜர் is equal to m ங்கற கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே இருக்கு x x ஆல டிஃபரன்சியேட் பண்ணா 1 அப்ப 1 m m தனியா இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ இதுக்கு அப்புறம் அடுத்த வாட்டி டிஃபரன்சியேட் பண்ணனும் ஏனா ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு வாட்டி டிஃபரன்சியேட் பண்ணனும் இல்லையா அந்த ரெண்டாவது தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது இன்ஃபினிட்டி வராம பாத்துக்கணும் இது இன்ஃபினிட்டியா இருக்குதா இல்லையாங்கறத ஒரு அலர்ட்டா போய் செக் பண்ணிக்கணும் என்ன சப் டிவிஷன் இப்பதான் அந்த क्वेश्चनோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரிய போகுது நான் வெர்டிகல் லைன்ஸ் அதாவது வெர்டிகல் இல்லாத லைன்ஸ் ஒரு பிளேன்ல ஒரு கிராஃப்ல எப்பேற்பட்ட லைனையும் நம்ம மூணு கேட்டகரிக்குள்ள அடக்கிடலாம் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் அப்போ நெய்தர் ஹரிசாண்டல் நார் வேர்டிக்கல் அதாவது ஹரிசாண்டல் வேர்டிக்கல் இல்லாத லைன் எப்படி வேணா சாய் வரலாம் இப்போ நமக்கு என்னது வேர்டிக்கல் இல்லாத லைன் அப்போ இதெல்லாம் பார் வேர்டிக்கல் வேர்டிக்கல் வராது அப்போ என்ன வரலாம் ஹரிசாண்டலும் வரலாம் சாய் வார்க்கர் லைனும் வரலாம் இந்த மூணு கேட்டகரிக்கில் வேர்டிகல் தவிர நான் வேர்டிகல்னா வேர்டிகல் இல்லாத அப்போ அந்த வேர்டிகல் இல்லாத மீதி எது வேணா வரலாம் என்றைக்குமே இப்படி வேர்டிகலாக இருந்தால் அது எப்படி இருக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் பேரலல் அல்லது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் எம்முங்கிறது என்னது ஸ்லோப்பு சப்போஸ் வேர்டிகலாக இருந்தால் அது எத்தனை டிகிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்க்குள்ள ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து எவ்வளோ சாய்வாக இருக்குதுங்கிறதான ஸ்லோப்பு அப்போ நைன்டி டிகிரி அப்போ டேன் நைன்டி டிகிரி ஏன்னா ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா டேன் நைன்டி டிகிரி அதாவது டேன் தீட்டா அந்த தீட்டாங்கிறது நைன்டி டிகிரி டேன் நைன்டி டிகிரி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் என்ன கிடையாது வேர்டிகல் கிடையாது ஏன்னா நான் வேர்டிகல்னு சொல்லிட்டா அப்போ இந்த எம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அந்த தைரியத்தில் ரெண்டாவது தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃபரன்சியேட் அகைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தனியா இருக்கிற கான்ஸ்டன்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ இப்போ எத்தனை ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்டோ அத்தனை வாட் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை ஃபைனல் ஆன்சர் ஏற்றுக்கணுமா ஏற்றுக்கூடாதாங்கிறது செகண்ட் ரூல் என்னது தட் ஃபைனல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷனோ இட் சுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் தோஸ் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் அதாவது அந்த எம்சி இல்லாமல் இருக்கணும் பாருங்க எம்எம் இல்ல சி மரில் அப்போ இதை ஃபைனல் ஆன்சர் ஏற்றுக்கலாம் இஸ் த ரெக்யர்டு டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கு போகலாம் ரெண்டு ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு வாட்டி டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஆரம்பிக்கலாம் டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எம்ங்கிறது ஸ்லோப்பு அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸால தான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் கட்டாயமா ஒய் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எம்ங்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் அப்போ ஒன் இன் டூ எம் எம் தனியார் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ அதே டைலாக் தான் இங்கே அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்ப கவுனிங்க என்ன செகண்ட் சப் டிவிஷன் நான் ஹரிசாண்டல் அதாவது ஹரிசாண்டல் இல்லாத இப்ப இங்க இந்த கிராஃப் பாருங்க மூணு வகையான லைன் ஹரிசாண்டல் லைன் வேர்டிகல் லைன் அந்த ஹரிசாண்டல் வேர்டிகல் இல்ல
நான் ஹரிசான்றல் அதாவது ஹரிசான்றல் இல்லாத அப்ப ஹரிசான்றல் வரக்கூடாது வேர்டிக்கல் வரலாம் அந்த சாய்வா இருக்கிறது வரலாம் எது வேணா வரலாம் சப்போஸ் ஒருவேளை அது வேர்டிக்கலா இருந்திருந்தா ஏன்னா ஹரிசான்றல் தான் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தா வேர்டிக்கல் வர வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஒருவேளை அது வேர்டிக்கலா இருந்திருந்தா இது எத்தனை டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்ப ஸ்லோப்ங்கிறது எம்ங்கிறது என்னது டேன் நைன்டி டிகிரி டேன் நைன்டி டிகிரி என்னது இன்ஃபினிட்டி அப்ப இது இன்ஃபினிட்டி ஆயிரு அப்புறம் எப்படி நம்ம அடுத்துக்கு போக முடியும் அதனால இது இன்ஃபினிட்டி ஆகிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால என்ன பண்ணிக்கணும்னா ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ரெசிப்ரோக்கல் பண்றப்போ இன்ஃபினிட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன மாறிடு ஜீரோ மாறி மொத்தம் அதாவது இன்ஃபினிட்டி இல்லாம மாறிடு ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் ரெசிப்ரோக்கல் ஆன் போத் சைட்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன மாறிடு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ஈக்குவல் டு எம்னா எம் பை ஒன்னு அர்த்தம் அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்றப்போ 1 பை எம் இப்ப பாருங்க எக்கார்ந்து கொண்டு எந்த சுச்சுவேஷன்லயே அந்த நான் கரிசான்ல ஆக்குறப்போ இது இன்ஃபினிட்டியா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்ப பாருங்க ஒய் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதனால இங்க வேற வழியே இல்லாம டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அப்ப டிஎக்ஸ் பை டிஒயோட டிஃபரன்சியேஷன் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிஒய் ஸ்கொயர் தாராள final differential equation accept pannikalam is the required differential equation subdivision correct mention pannikala idu first ku adu second ku